ஹலோ விவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இன் வேக்யூம் ஆஃப் நான் கண்டக்டிங் மீடியம் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் நார்மல் இன்சிடென்ஸ் நார்மல் என்னது பர் பண்டிகுலர் பர் பண்டிகுலராக இன்சிடென்ட் பண்ணுறோம் ஓகே இதில் தான் இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு என்ன மீடியம் நான் கண்டக்டிங் மீடியம் செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஓகே அப்புறம் எந்த இடம் வேக்யூம் தேர்ட் பாயிண்ட் இதுலேயே நமக்கு கொஸ்டின் வந்து நம்ம இத்தனை பாயிண்ட்டை நம்மளால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிட முடியும் இதுக்கே மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ நம்ம டீட்டெயில்டாக போகலாம் ஒரு நான் கண்டக்டிங் மீடியம் எடுத்துக்கிறோம் அதை வந்து திஸ் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அ வேக்யூம் ஓகே ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இந்த நான் கண்டக்டிங் மீடியமில் வந்து இன்சிடென்ட் பண்ணுறோம் சிலது வந்து பார்ஷியலி டிரான்ஸ்மிட்டட் சில வேவ்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிடுச்சு சில வேவ்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டயக்ராம் இதை ரெப்ரஸ் பண்ணது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணது இதை வந்து நீங்கள் டீட்டெயில்டாக வந்து கீழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நான் கிராஃபிக்கலாக ரெஃப் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு இது தான் இங்கே நான் சொன்ன நான் கண்டக்டிங் மீ மீடியம் இது தான் இது தான் இங்கே நான் கண்டக்டிங் மீடியம் ஓகேவா இங்கே வந்து இன்சிடென்ட் வேவ் ஸ்ட்ரா இன்சிடென்ட் அலாங் த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்சிடென்ட் இன்சிடென்ட் வேவ் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு அலாங்காக நம்ம இன்சிடென்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டட் வேவ் ஆல்சோ இஸ் அலாங் த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பட் த ரிஃப்ளெக்டட் வேவ் இஸ் அலாங் த நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகேவா என்ன சொன்னோம் த இன்சிடென்ட் வேவ் இஸ் அலாங் த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் த டிரான்ஸ்மிட்டட் வேவ் இஸ் அலாங் த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பட் த ரிஃப்ளெக்டட் வேவ் இஸ் அலாங் த நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகேவா இதுதான் மீடியம் ஒன் இந்த பக்கம் இருக்கிறது மீடியம் டூ டிரான்ஸ்மிஷன் சைடில் இருக்கிறது வந்து மீடியம் டூ த ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் இன்சிடென்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து மீடியம் ஒன் சரியா இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இதுதான் வந்து இங்கே இருக்கும் சரியா இந்த யூனிஃபார்ம் ஒர்க்க படிச்சிடுறேன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ப்ரொபகேட்டிவ் அலாங் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் இன் அ வேக்யூம் ஆஃப் மீடியம் மியூ நாட் எப்சல நாட் வேக்யூம்னா மியூ நாட் எப்சல நாட் தான் ஓகேவா இன்சிடென்ட் நார்மலி ஆன சர்ஃபேஸ் நான் சொன்ன மாதிரி கொஸ்டினில் நார்மலின்னு இருந்துதா ஸோ நம்ம நார்மலாக தான் இன்சிடென்ட் பண்ணியிருக்கோம் நார்மல்னா பர் பண்டிகுலர் பர் பண்டிகுலராக இன்சிடென்ட் பண்ணியிருக்குமா ரைட் இப்போ பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம இன்சிடென்ட் பண்ணதுக்கும் அந்த சர்ஃபேஸுக்கும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஓகே தட் இஸ் வேவ் இஸ் இன்சிடென்ட் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஒன் மீடியம் இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இன்சிடென்ட்டோ ரிஃப்ளெக்ஷனோ மீடியம் ஒனில் நடக்குது அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த மீடியம் டூ டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து மீடியம் டூவில் டேக்ஸ் பிளேஸ் நடக்குது த வேவ் ப்ரொபகேட்ஸ் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வேவ் ப்ரொபகேட்ஸ் தட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் அலாங் த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஓகேவா அப்புறம் இன்சிடென்ட்டும் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் தான் ஓகே Now consider an electric field in the point note. Pannikunga. Now consider an electric field E vector on the incident wave which is plane polarized in Y direction and has an amplitude E0 at the surface. Here we are saying that we have an incident wave in the electric field. Irukku. And the field is plane polarized along Y direction. And the electric field is E0 and amplitude. Irukku. அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஓகே இப்போ வந்து ஈக்வேஷன் பாருங்க இருக்கிறதுலே இந்த கொஸ்டின் இஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ஈக்வேஷன் தான் நான் சொல்லுவேன் எப்படின்னா நீங்களே உங்களுக்கே தெரியும் த இன்சிடென்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேவ்ஸ் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வேவ்ஸ் இஸ் கிவன் பை இ ஐ ஐனா ஐ ஃபார் இன்சிடென்ட் ஓகே கே ஒன்னா இங்கே இருக்கிற ஒன்னுக்கு வந்து மீடியம் ஒன்னு அர்த்தம் நம்ம இந்த ஃபார்மில் வந்து நமக்கு சிமிலியர் தான் ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேருந்தே வந்துட்டு இருக்கு ஏ ஈக்குவல் டு ஏ நாட் சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி மைனஸ் கே எக்ஸ்னு வருது இங்கே நம்ம வந்து காசு ஒமேகா டி மைனஸ் கே ஒன் எக்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இ ஐ ஈக்குவல் டு இ நாட் ஐ காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி மைனஸ் கே ஒன் எக்ஸ் இங்கே ஒன்னா மீடியம் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இன்சிடென்ட் வந்து எங்கே நடக்குது மீடியம் ஒனில் நடக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்சிடென்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் தானே கேட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்துக்கலாம் ஓகே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பி ஐ ஈக்குவல் டு இ நாட் ஐ இங்கே ஒரு டிவைடட் பை சி போட்டுக்கிட்டா அவ்வளோதான் மற்றபடி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எந்த வித்தியாசமே கிடையாது காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி மைனஸ் கே ஒன் எக்ஸ் ஓகே குட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்டட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேவ்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வேவ்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் எங்கே நடக்குது மீடியம் ஒனில் தான் நடக்குது ஸோ இங்கேயும் வந
நம்ம ஃபார்முலா என்னது நம்ம ஃபார்முலா வந்து நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும் இங்க என்ன நடக்குதுன்னா இங்க வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுல்ல இங்க வந்து பாசிட்டிவா போயிட்டு இருக்கும் போது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுல்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது நெகட்டிவ் ஆயிடும் அப்ப நெகட்டிவ் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆயிடும் ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷன் மட்டும் பாசிட்டிவ் உங்களுக்கு புரியுதா இங்க வந்து ஃபார்முலால வந்து நெகட்டிவ் இருக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் போது இன்னொரு நெகட்டிவ் வருது ஸோ அந்த நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆயிடுது சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்மிட்டடுக்கு வந்து அதே ஃபார்முலா தான் அங்கே ஆர் இருக்கிற இடத்துல டி டி ஃபார் டிரான்ஸ்மிட்டட் டூ ஃபார் மீடியம் டூ இ நாட் டி காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி மைனஸ் கே டூ எக்ஸ் பி டி ஈக்குவல் டூ இ நாட் டி பை சி காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி மைனஸ் கே டூ எக்ஸ் இன் மீடியம் ஒன் மீடியம் ஒன் மீடியம் ஒன்ல என்ன நடக்குது ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது அப்புறம் இன்சிடென்ட் நடக்குது ஸோ இன்சிடென்ட் பிளஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ இந்த ஃபார்முலா நமக்கு இருக்குல்ல இஆர் இஐ பிளஸ் இஆர் ஓகேவா இஐ பிளஸ் இஆர் ஸோ இஒய் ஈக்குவல் டு இஐ பிளஸ் இஆர் இந்த இது வந்து ப்ளஸ் ஓகேவா குட் சப்ஸ்டியூட் ஒன் அண்ட் டூ இந்த அபவ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இந்த இஐ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்புறம் இந்த இஆர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை வந்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இஒய் ஈக்குவல் டு இஐ பிளஸ் இஆர் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு இப்படி கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் செவன் இன் மீடியம் டூ மீடியம் டூல் என்ன நடக்குது டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது ஸோ இஒய் ஈக்குவல் டு இடி இடி ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியுமே இ நாட் டி காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி மைனஸ் கே டூ எக்ஸ் அதை இங்கே எழுதிட்டோம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் பை அப்ளைங் த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் மீடியம் ஒன் ஈக்குவல் டு மீடியம் டூ ஓகேவா ப்ராசஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் மீடியம் ஒன் இன் ஈக்குவல் டு ப்ராசஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் மீடியம் டூ நான் எழுதியிருக்கேன் சரியா ஸோ என்ன பண்ணுறோம்னா செவன் ஈக்குவல் டு எயிட் இவ் இங்கேயும் இவை இருக்குது இங்கேயும் இவை இருக்கு ஸோ இவை இவை ஈக்குவல் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ஈக்வேட் பண்ணதில் என்ன ஆகுதுன்னா ஹார்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஹார்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம டயக்ராம்லேயே பார்த்துருப்போம் ஹார்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஹார்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் தான் இந்த அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் தான் ஷார்ப் இன்சிடென்ட் ஷார்ப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஷார்ப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஸோ அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த கே ஒன் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே இருக்கிற கே ஒன் எக்ஸ் ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே இருக்கிற கே டூ எக்ஸும் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இஐ காஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் இ நாட் ஆர் காஸ் ஒமேகா டி இ நாட் டி காஸ் ஒமேகா டி ஸோ இது கேன்சல் ஆகிடும் இது கேன்சல் ஆகிடும் இது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ வி வில் கெட் த நம்பர் ஈக்குவேஷன் டென் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் டென்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணும் இந்த ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணும்னா இந்த இஐ இஆர் ஈக்குவேஷன் பண்ணும் ஈக்குவேட் பண்ணும்ல அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இஐ இஆர் இடி இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ எந்தெந்த வேல்யூனா இந்த வேல்யூ இஐ ஓகே இஐ நெக்ஸ்ட் வந்து இஆர் நெக்ஸ்ட் வந்து இடி சரியா இந்த மூணுத்தையும் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இங்கே வந்து இதை வந்து நாட் கிடையாது இதை ஷேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் எப்படி பண்ணுறது நான் ஈஸியாக சொல்லிடுறேன் நான் ஒன்றுக்கு மட்டும் சொல்லிடுறேன் அப்புறம் அது உங்களுக்கே தெரியும் இ நாட் ஐ காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி மைனஸ் கே ஒன் எக்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கே ஒன் எக்ஸை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இந்த நெகட்டிவ் வந்து அப்படியே இருக்கும் கே வந்து வெளியே வந்துடும் constant x differentiate பண்ண நாங்க 1 வரும் so minus of k1 minus of k minus of k1 அப்புறம் cos of omega t minus k1 x வந்து differentiate பண்ணனும் என்ன நடக்கும்னா cos வந்து sin ஆ மாறும் sin ஆ மாறும்போது நெகட்டிவ் வரும் so இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப பாருங்க differentiate பண்ணுமா இந்த k1 க்கு ஒரு நெகட்டிவ் வந்துதா இந்த x வந்து 1 ஆ மாறிடுச்சா ஓகே அப்புறம் வந்து sin வந்து sorry cos வந்து sin ஆ மாறும்போது நெகட்டிவ் வந்துதா வந்துது அதுக்கப்புறம் வந்து இ நாட் ஐயும் என்னது கான்ஸ்டன்ட் இ நாட் ஐயும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட்லாம் வெளியே வந்துடும் ஸோ கான்ஸ்டன்ட்லாம் நம்ம எதுவுமே பண்ண அவசியம் இல்லை ஸோ இதுதான் இந்த மூணுத்துக்கும் வரும் ஓகேவா ரைட் இந்த மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் மைனஸ் மைனஸ் இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும் ரைட்டா ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சிமிலர் ரே அங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பார்த்த மாதிரி இங்கேயும்
substitute pani irukuma so same similar equation la nama enga x equal to 0 nu substitute pani irukom appdin paakumbodhu appdin paakumbodhu inda nama inge x equal to 0 nu substitute pani irukuma inge x equal to 0 nu poda substitute pani equation iyo appuram inge x equal to 0 nu substitute panna inda inda equation iyo nama add pandrom subtract pandrom adoda inda question mudiyudhu so equation 10 plus 12 equation 10 na anadhu or edathila x equal to 0 substitute pannu sonna la adha idha equation 10 and vandha idhu da equation 12 inda equation ah vandha rendu thiye add pandrom add pannanumna namakku idhu kadaikum idhu idhu cancel aayidudhu நினைக்கிறீங்களோ